வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி கிராமத்து ஸ்டைலில் ஒன்றாவத்தி சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையானது வந்துட்டு ரெண்டு தக்காளி வச்சுருக்கு ஒரு ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து கோவக்காய் ஒரு இருபத்தஞ்சி பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்து சின்ன லெமன் சைஸ் புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அடுத்து காஞ்சி மிளகாய் கடலைப்பருப்பு உளுதம்பருப்பு ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் இது வந்து பச்சரிசு நொய் இது இதில் ஒரு அழகு போட்டிருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை கால் மணி ஊற வச்சுக்கோங்க அதை இந்த ரைஸ்க்கு வந்துட்டு புழுங்கரிசியை விட பச்சரிசி போட்டு தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லாவே விட்டுக்கலாம் தாராளமாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு மூணு டீ மூணு டீஸ்பூன் நான் விட்டுருக்கேன் கடுகு பொரியுது இப்போ இது முதல்ல சேர்த்துக்கலாம் நான் காஞ்சி மிளகாய் வந்து ஒரு ஆறு காஞ்சி மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது கருவேப்பில் பூண்டு பூண்டு நல்லா வந்து எண்ணெயில் வேகணும் அடுத்தது கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கோவக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயிலே வந்து வதக்கணும் ஒரு பாதி அளவுக்கு வதங்கின பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த காய் வேகிறதுக்கு மட்டும் தான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் காய் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு அழகு அரிசினா அஞ்சு அழகு தண்ணி நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மல் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பீன்ஸு கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு எந்த காய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நீங்கள் உப்பு காரம் சரி பார்க்குறது தான் இப்போ கொதி வர ஸ்டேஜில் நீங்கள் சரி பார்த்துக்கலாம் சப்போஸ் காரம் பார்த்தனா கொஞ்சம் குழம்பு மஞ்சள் மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அரிசி ஆட் பண்ணி ஒரு டைம் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க இப்போ கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் கொதி வந்த பிறகு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றி இது இந்த பாத்திரத்துக்கு மேலே நம்ம வச்சுட்டோம்னா அது வந்து அரிசி சீக்கிரம் வெந்து வந்துடும் கொதி வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு சொம்பு தண்ணி விட்டு கீழே இருக்க பாத்திரத்து மேலே வச்சு கேஸை ஸ்லோவாக்கிடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் இது போல் அந்த பாத்திரத்தை இறக்கி வச்சு நீங்கள் அரிசி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா சாதம் வந்து அடி பிடிச்சிக்கும் அது அதுக்காக வந்து நம்ம இப்போ கலரி விட்டுக்கலாம் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் இது அரிசி வேகிறதுக்கு நீங்கள் தம் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த சப்போஸ் லாஸ்ட்டில் தண்ணி பத்தலைன்னா இந்த தண்ணியை நீங்கள் வந்து ஊற்றி கலரிக்கலாம் அதுக்காக தான் அது போல் வைக்க சொல்லுது அதுவும் இல்லாது அரிசியும் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் நீங்கள் நார்மல் பிளேட் கூட போட்டு மூடி வைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ மறுபடியும் பார்க்கலாம் ஸோ அதை நல்லா வெந்து வந்திருக்கு அதில் தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு பார்த்தலாம் அந்த சூடு பண்ணி வச்சுருக்க தண்ணி வந்து நீங்கள் கலந்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி நல்லா எடுத்துக்குச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான கிராமத்து ஸ்டைல் ஒன்றாவது சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
இதுக்கு தொட்டுக்க சின்ன வெங்காயம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃ